，古代科举。考中文武状元，分别能当几品官，不要被影视剧所误导了。公元五八一年，隋朝建立；开皇七年，公元五八七年，也就是隋朝建国的第七年，隋文帝正式设立分科考试制度，取代九品中正制。自此，选官不问门第。科举自公元五八七年开始设立，到清末的一九零五年废除，共经历了一三百多年。在这一千三百多年当中，也只出了六百八十九位状元，相当于两年全国才出一个。虽然不是所有状元都能够位极人臣的，但是状元也都是万里挑一的人才。咱就别说考中状元了，就算是中了一个举人，也算是光耀门楣了。很多人应该都听过范进中举的故事，范进五六十岁才中了举人，直接就高兴疯了。但是。这举人离状元还差着十万八千里呢。看完这古代科学考试的分级，也许你就能够明白古代状元的含金量了。古代科举一共分为四场，分别是县试、乡试、会试和殿试。很多普通的读书人，终其一生也就只是在现实徘徊，少部分人才能通过现实成为秀才，能够高中秀才，也就实现了人生的阶级跨越。秀才就不用扶摇，也不用纳税了，还可以领取政府的少量补贴。可是这秀才才是第一关，就已经筛选了很多人了。后面的乡试、会试又将会淘汰一大批人，能够高中进士的，那可都是精英中的精英了。拿到现在来比较的话呢，他们的文化水平可都是教授级别的了，也就是正高职称。在古代，如果能够高中状元，就已经可以青史留名了。这是每一个读书人的终极目标。不同朝代考中文武状元，能得到的官职也是不相同的。文状元刚开始的官职，唐宋时期大约是七品，明清时期为六品。明清时期还要让文科前三名，就是状元榜眼和探花，跟少数有培养前途的进士一起来当庶吉士，由国家派大员专门训练他们三年，作为今后当宰相的苗子。所以说明清文状元一般是六品官，以后再看情况委以重任。当然也有一些是例外的，在这就不一一的详细说了。而武状元呢，主要得看皇帝是否喜欢，得到的官职一般不会低于六品，考中武状元就任武职了，一般会比文状元的品级高上一级。武状元的官职都从六品起，这官职还得一级一级的升，一起步就是三品或四品的。这大多数都是赏赐的。古代科举是出身寒门子弟唯一施展才华的机会，能够当官出人头地的途径。所以能够考中状元的话，一生则衣食无忧。好比现在我们的高考，如果考上了，也只能说是人生的一次转折。能不能走向人生巅峰，还得进一步的提升自己。而状元则不一样，考上了状元就直接实现了阶级的跨越。说到最后，高中状元是古代所有读书人的目标，能够中状元的都有两把刷子，高中状元就已经走上了人生巅峰了。最后留一个小问题吧，各位看官，古代的六百多个状元，你知道几个呢？欢迎各位留言评论，欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。